Bonjour les super étudiants Alors, c'est l'été qui arrive et c'est un excellent moment pour se mettre à lire des livres en français. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous conseiller des livres à lire en français pour vous améliorer en français, bien évidemment. Donc nous allons procéder comme ceci. Je vais commencer par des livres plutôt pour les étudiants qui ont un niveau débutant, après pour les intermédiaires et enfin pour les avancés. Allez, on commence tout de suite donc notre premier livre de notre liste, Le Petit Nicolas. Alors vraiment, c'est extraordinaire. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Il y a plusieurs livres du Petit Nicolas, mais ils sont tous extraordinaires. Il s'agit de petites histoires euh, d'un écolier, en fait, d'un petit garçon qui va à l'école. Euh, il y a énormément d'humour, c'est un humour vraiment euh, universel, donc euh, tout le monde peut vraiment comprendre cet humour. Et puis, euh, il s'agit d'un vocabulaire qui est vraiment très abordable, euh, un vocabulaire quand même de la vie de tous les jours, euh, et au niveau grammaire aussi, c'est tout à fait abordable. Je vous rappelle que l'auteur, c'est Goscinny, c'est-à-dire le même auteur que Astérix, le Gaulois. Alors, un autre livre en deuxième position que j'aime aussi beaucoup pour les débutants, c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est un livre que j'ai utilisé euh, dans mes cours de français. Ça a très bien marché, les étudiants ont adoré. C'est de Eric Emmanuel Schmitt. Et euh, pareil, c'est un livre très abordable, une très très jolie euh, histoire. Et donc, je pense que vous allez aussi apprécier. On a utilisé ce livre, et d'ailleurs aussi le petit Nicolas, dans notre académie, dans les ateliers de lecture. Et là aussi, les étudiants ont énormément aimé. Si vous êtes intéressé par notre académie, je vous laisse un petit lien. Enfin, en troisième position, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Bien sûr, un super classique. C'est le livre français le plus traduit euh, dans le monde. Donc, euh, je pense que vous le connaissez et sinon, peut-être que vous l'avez lu aussi euh, dans une autre langue. Euh, Lisez-le en français, ça vaut euh, la peine. C'est un livre qu'on a aussi utilisé dans notre euh, académie et ça a évidemment très bien marché. C'est là aussi, évidemment, un très joli livre. En quatrième position, je voulais parler de bandes dessinées. Eh bien oui, ça peut être aussi une très bonne euh, méthode de lire des choses en français. Je vous rappelle que la bande dessinée, ça fait partie de la culture française ou francophone, d'accord Donc évidemment, je vous conseille Tintin, bien évidemment, d'accord De Hergé, bien sûr, qui est belge. Euh, je vous conseille aussi Astérix le Gaulois, donc de Goscinny. Et puis, il y en a euh, plein d'autres. Par exemple, Gaston Lagaffe, c'est très sympa aussi. Il y a des BD euh, de Mobius par exemple, qui sont extraordinaires. Je vous laisse de toute manière une liste plus complète dans la description de la vidéo ou bien dans l'article qui va être publié en même temps que cette vidéo, comme toujours. On va donc maintenant passer au niveau intermédiaire et euh, j'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, eh bien, n'attendez pas plus, abonnez-vous et comme ça, vous ne raterez pas votre petite leçon de français du vendredi. Donc, cinquième position pour un niveau intermédiaire, eh bien, Arsène Lupin. Arsène Lupin est redevenu à la mode depuis que Netflix a lancé sa série euh, Lupin, qui cartonne, d'accord Ou qui fait un carton, ça veut dire qu'il fonctionne très bien, qu'il a beaucoup de succès. Et donc, pourquoi pas euh, lire les originaux, donc, de Maurice Leblanc Je vous conseille, par exemple, d'Arsène Lupin, le livre l'aiguille creuse. En sixième position, un livre qui n'est pas très difficile et qui a eu un succès mondial puisque son auteur Albert Camus a reçu le prix Nobel de littérature pour ce livre. Il s'agit bien évidemment de l'étranger. En septième position, j'ai choisi un auteur classique. Euh, il s'agit de Maupassant. Et en fait, Maupassant a écrit euh, une série de contes, les contes fantastiques, hein, donc euh, qui sont euh, reliés, donc qui sont ensemble, regroupés, pardon, dans euh, un livre. Et euh, en fait, c'est pas très difficile à lire. Bon, c'est quand même de la littérature classique, mais il s'agit de petites histoires qui font un petit peu peur souvent. Et donc, euh, c'est pas si difficile parce que c'est pas très long. Si ça vous intéresse, euh, j'ai fait une vidéo où je lis euh, 
euh, un résumé d'une de ces histoires, d'un de ces contes qui s'appelle La peur. Je vous laisse, comme toujours, le lien. En huitième position, j'ai choisi un livre de Marcel Pagnol. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Marcel Pagnol, c'est un classique aussi. C'est un auteur qui euh, raconte des histoires euh, qui se passent en Provence, dans le sud de la France. Et ça sent bon la Provence, c'est peut-être une région que vous connaissez moins de France. Et c'est très caractéristique des personnages de cette région, des histoires euh, de cette région. Et euh, vraiment, je vous le conseille, c'est fantastique, les histoires de Pagnol. Donc, je vous conseille le plus connu, La gloire de mon père, mais vous pouvez en lire d'autres, comme par exemple euh, Jean de Florette et Manon des Sources, qui euh, les deux ont été adaptés au cinéma, et je vous conseille aussi euh, donc les deux films, avec notamment Gérard Depardieu, c'est un bijou. On va passer maintenant à un niveau avancé. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires le livre qui vous semble le plus intéressant parmi ma liste, et surtout, n'hésitez pas à rajouter des livres qui pourraient être intéressants pour les étudiants qui regardent cette vidéo, d'accord Parce qu'évidemment, je n'ai pas pu tout mettre. Neuvième position, au plaisir de Dieu, un classique de Jean Dormesson. Jean Dormesson est un auteur qui a de l'humour, qui écrit extrêmement bien, une, une personne... Euh, tout en finesse, euh, et vraiment, c'était un personnage très, on va dire, très emblématique euh, de la France et de la littérature euh, française. Dans ce livre, euh, il raconte un petit peu euh, l'histoire de sa famille, au final, et euh, vraiment, si vous connaissez pas Jean Dormesson, je vous conseille ce livre. En dixième position, encore un livre immense, euh, un classique, il s'agit de « L'écume des jours » de Boris Vian. Si vous ne connaissez pas Boris Vian, euh, c'est vraiment l'occasion, c'est encore un auteur euh, très très connu, un classique, et ce livre a quelque chose de magique, euh, je vous en dis pas plus, en plus j'ai pas le temps de tout décrire, mais euh, c'est vraiment un livre spécial qui ne ressemble à aucun autre livre, et euh, pour cette raison j'ai voulu vraiment le mettre dans cette liste, si vous ne le connaissez pas, vous devez le connaître, vous devez le lire. En onzième position, je voulais parler un petit peu de la poésie française. Alors souvent, quand on parle de poésie, on pense au plus grand, Verlaine, Rimbaud, etc. Mais il y a un auteur qui est peut-être moins connu à l'étranger et qui est très connu en France, qui est plus récent, du XXe siècle. Donc il s'agit bien évidemment de Prévert. Alors, l'ouvrage le plus connu de Prévert, c'est Parole. C'est fabuleux, vous avez des poésies qui sont, qui sont devenues des classiques et que vous ne connaissez peut-être pas, euh, c'est magnifique. Voilà, tout simplement. Évidemment, si vous pouvez lire aussi Baudelaire, Verlaine, Rimbaud ou les poésies de Victor Hugo, je vous les conseille, bien évidemment. Douzième position, vous connaissez peut-être pas ce livre, et pourtant il est extrêmement connu, c'est le livre le plus traduit dans le monde après Le Petit Prince, il s'agit du Grand Moln. L'écrivain, c'est Alain Fournier, donc il est à cheval entre le 19e et le 20e siècle, et en fait, c'est le seul livre qui est vraiment connu de cet écrivain. Il s'agit d'un livre magnifique qui a été euh, classé 9e euh, par les Français parmi tous les livres euh, du 20e siècle. Donc maintenant, on va vraiment arriver au classique de chez classique, donc plutôt le 19e siècle, hein, quand on parle des classiques français. Donc on va commencer par le plus récent euh, de ces classiques. Il s'agit de Proust, Marcel Proust, et évidemment, son œuvre majeure, c'est « À la recherche du temps perdu ». Comme je viens de le dire, c'est une œuvre majeure, donc je vous conseille vraiment de euh, lire ce livre. Ensuite, on passe au grand Jules Verne. Donc, Jules Verne, encore un classique, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de vocabulaire parce qu'il y a des descriptions euh, assez longues et très précises chez euh, Jules Verne. Et... Le plus connu de ces livres, je pense que c'est « 20 000 lieues sous les mers ». Mais évidemment, vous pouvez lire euh, les autres « Voyages au centre de la Terre », etc. C'est génial. Alors, d'autres styles d'aventure, mais là encore, euh, on reste dans l'aventure avec Alexandre Dumas. Donc, Alexandre Dumas, c'est « Le Comte de Monte Cristo, bien évidemment. Je vous conseille surtout le livre 1, qui est le plus intéressant. Mais il y a aussi « Les Trois Mousquetaires », par exemple, euh, la reine Margot, enfin bref, Alexandre Dumas, un bijou, là aussi. Allez, on va rentrer dans les classiques de chez Classique. 
Donc, on va commencer par euh, Stendhal. Donc, le rouge et le noir, c'est un tel classique euh, français qu'il faut que vous l'ayez lu au moins une fois. Balzac, comment ne pas parler de Balzac dans cette liste Donc, peut-être un des plus connus, le père Goriot, on va dire, d'accord D'ailleurs, à propos du père Goriot de Balzac, euh, j'en parle dans notre cours français Progressif 3, puisque je fais une explication euh, littéraire à un moment d'un passage euh, du père Goriot de Balzac. Et vraiment, à travers cette explication, on voit toute la magie, tout l'art de l'écriture de Balzac. Allez, on va terminer avec nos classiques. Émile Zola, je vous conseille par exemple Germinal. Donc, euh, c'est un livre qu'il faut remettre dans son contexte aussi. Hein, il faut comprendre le contexte historique quand on lit euh, Zola. Donc, n'hésitez pas, avant le livre ou après le livre, euh, de regarder un petit peu, par exemple, sur Wikipédia, euh, le contexte euh, du livre, d'accord Flaubert, bien évidemment. Alors, vous pouvez lire Madame Bovary ou Éducation sentimentale, par exemple. Donc, là encore, des classiques de chez Classiques qu'il faut avoir lu au moins une fois si vous aimez la littérature française. Et je termine avec euh, un livre majeur, bien évidemment, du peut-être du plus grand écrivain euh, français de tous les temps. Il s'agit de Victor Hugo et le livre que j'ai choisi, euh, c'est Les Misérables. Donc voilà, là aussi, c'est important euh, de remettre ce livre dans son contexte, dans son contexte historique. Victor Hugo pff, est un monstre de la littérature française. Tout ce qu'il a écrit est tout simplement génial. Vous pouvez lire aussi ses poésies. Euh, c'est euh, un personnage clé euh, de la France, tout simplement, de la culture française. Au-delà de la littérature, il a beaucoup participé aussi à la vie politique. Donc euh, voilà, un personnage qui est peut-être le plus représentatif de la culture française aujourd'hui. Donc je voulais terminer sur ce livre, Les Misérables de Victor Hugo. Mais n'hésitez pas à lire aussi d'autres livres de cet écrivain exceptionnel. Si vous connaissez un livre français qui pourrait être très intéressant à lire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça aidera les autres étudiants. Donc, n'oubliez pas non plus de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas qu'on a deux cours gratuits qui vont s'afficher à l'écran ou bien ils seront dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir